Oh my God. Were you living at, at the United States, Oscar? No, 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 no. Uh, uh, al contrary, uh, no, no, no. My answer uh, for you is, are you live in, or oh, live, live uh, in? In the USA. In the United States? Yeah. No, no, no. I have never been there. I, I have learned here my, my languages, you know. Uh, your your uh, pronunciation, uh, your level of English is very good. Oh, thank you. But, well, I'm trying my best, you know. Good okay. evening, teacher. Good evening. How are you doing today? <laughs> like Pericos, teacher. <laughs> I, I'm sorry? Excellent like Pericos. <laughs> I uh, know, but that is, is it is nice, uh, yeah, because uh, in that way, maybe you can share some tips uh, with your classmates uh, about uh, how do you, did you improve your English? What can they do? Ah, that's nice. Yes. <laughs> because, <laughs> Thank you. Um, Thank you. You are speaking about something interesting. <laughs> and how yes, to, it was. where did you learn it? Uh, how did you practice? Um, and yes, um, yes, yes, I, I, I see you're a very good student. Uh, you're nice people. You're always on time. You're very responsible. You you practice a lot. And in that way, you will be improving. Um, I see the difference. Maybe one itself, we wouldn't say, I, I'm never going to speak English. I think that I'm not learning, but, but you are. Maybe you don't notice that, oh, yes. but, but we do. We do. Um, yes, the language is there, and if you learn at least a vocabulary that you learn, and maybe something is not really clear now, but maybe in the next module you will practice, and it, it becomes clearer and clearer for you. Uh, this is little by little, yes, step by step. You yes. need to hurry on this. And well, yes. I I sent uh, um, a picture. Uh, because Roberto yesterday asked me, uh, uh, when do we use ing or ed with the adjectives? And I oh. explained it will depend, right? Sí, les expliqué más o menos cuando, o sea, la misma palabra, pero me dice a veces va con ed o ing. Entonces les mandé yes. ahí el, eh, eh, una imagen para que lo tengan eh, más bien cuando decir boring, cuando decir bored. Um, entonces se los mandé ahí a un, una. Estoy compartiendo okay. mi pantalla. Okay. okay, this is what I sent. Esto es lo que les mandé. Uh, so mm -hmm. you see here, it says he is bored. Como preguntaba Roberto, es la misma palabra pero a veces es con ed y a veces con ing. No es un verbo, es un adjetivo. Eh, y aquí nos explica. Y que dice, he is bored. The books are boring. So, yeah. when do we use ed or ing in the adjectives? Adjectives, in, cuando term, usamos con la terminación ing, Eh, está describiendo la característica de una persona, una cosa o una situación que causa sentir, ¿verdad? Okay. Cuando es así, usamos ING. Por ejemplo, mm. the books are boring. Uh, we are describing a characteristic of these books. Estamos describiendo una característica del libro. Eh, son aburridos. Entonces, cuando describimos una característica de una persona, una cosa que causa esa situación, eh, entonces eh, eh, lo hace con ING. What the, oh, ¿Qué causan estos libros? ¿Qué causan? Causan aburrimiento. Hacen que las entonces cuando eh, eh, esa eh, esa situación causa algo en uno, un sentir, eso es bo, okay. ese, se, se usa okay. ING. Cuando terminan en ED, Cuando describimos un sentimiento o una emoción, cómo me siento acerca de algo, cómo yo me siento. Entonces, mm -hmm. cuando yo estoy diciendo cómo yo me siento, entonces uso ED. Cuando algo me causa a mí ese sentimiento, uso ING. 
tu gas. Ahí está en el ejemplo y ya les queda el, el materialito eh, escrito para que ya esté, eh, vayan viendo ahí cuando, eh, de, cuando hay en sí, porque la diferencia. Very good. Thank Very good, teacher. Thanks, teacher. Excellent. Good now. Anything that, that you may ask, aunque no, no, eh, ahí no rebuscamos para que le vaya. <laughs> cualquier duda, este, pregunten, ¿verdad? Para eso, esa es la ventaja que ustedes tienen de, de eh, estas clases. Por eso es importante que no las pierdan, porque aquí hacemos lo que no pueden hacer en la computadora, en la plataforma, ¿verdad? Uh -huh. Aclarar dudas. ¿Verdad? Entonces, aprovechen, no pregunten, no se queden con la duda. ¿Verdad? Eh, so, and I want to congratulate you because I see that you've been working hard in the platform. That you've been asking, y tal vez en el momento solo tiramos la respuesta, o póngale aquí, póngale allá, pero la cosa es salir, ¿verdad? Ya después solventamos las dudas que han quedado. Evelyn, dígame, veo que tiene la manita levantada. Ya iba a calambrar, sí, ya ratos la vi. Miss, este, que ayer me sacó la reunión y ya no pude meterme, ya como a las nueve y diez, que la estábamos esperando. Entonces, no sé si me tomó la asistencia. Sí, sí, sacamos el reporte de Zoom, nunca había hecho eso, pero me tocó inventar ahí. <ríe> lo sacamos a mano y, y así lo hicimos. Uh -huh. Ay, para bye. que les quedara. Entonces, si sí, no se preocupen, ya todos tienen ahí. Eh, que estuvieron presentes, ¿verdad? Sí, sí, me tocó Gracias. hacerlo así, pero sí se pudo. Y, y Cava les dije, ¿verdad? Es que aquí cuando llueve siempre pasa eso. Ojalá que no pase ahora, porque es súper estresante. Ni <ríe> estaba el otro grupo queriendo entrar y yo quería pasar la asistencia a ustedes. Entonces decían, no me deja, tiene otra reunión. Y fue un desastre. <ríe> fue de loco, <ríe> pero sí solventamos la asistencia. So, you don't worry. Como queda el registro y por eso les decimos, es importante que se registren, ¿verdad? Con su nombre completo, así como, eh, ¿verdad? Para que, porque si de repente sale el nombre del dispositivo, yo, de ¿quién es Huawei? ¿Quién es Samsung? ¿Verdad? Entonces, en eso yes. nos ayuda, ¿verdad? Para hacer esta, estos los reportes. Así que sí, no se preocupen y gracias por la paciencia que tuvieron ayer. Thank eh, you. I was worried. Eh, estuvimos solventando ejercicios de la plataforma, pero no sé si hay alguna duda que tengan de por qué la respuesta o por qué no les sale todavía. Sí. Eh, recuerden que tienen que tener completa la Ya para mañana, bueno, hoy es jueves, para ahora tienen que tener todo completo la sección 1, 2, 3 y el mid el avance mínimo que se espera, ¿verdad? Como para ir al día, que hayan terminado la sección 1, 2, 3 y el midterm exam, ¿verdad? Sí. Eh, y si pueden seguir avanzando el fin de semana, háganlo. Ok, I'm going to share my screen. Uh, sure. What was yesterday, yes? Where can I find the videos the, 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 to discuss? Where can I find the video this class? Uh, the video for the class, uh, you can find it in the, in the YouTube link. Les mandaron un enlace de YouTube. En ese enlace, si usted yes. solo clica ahí, ahí a los videos de esa clase. Y también los ponen aquí, donde dice videoconferencias. ¿Están viendo la plataforma? Sí. Yes, yes, sí. Aquí yes, creo sí. que aparece. Aquí me pierdo un poco a veces, porque son cosas que no veo. How often do you exercise? Ahí dice videoconferencia 1, the number 2. Ahí están los videos okay. de las clases. Aquí está la primera, la segunda. Ahí mismo los encuentran en la plataforma o se pueden ir a, al enlace de YouTube. ¿Verdad? Perfecto, teacher. Thank you okay. very much. So, acuérdense, solo ingresan a la plataforma y se van aquí donde dice videoconferencias y ahí están los videos de las clases. 
Okay, so we're going to start with the conversation. Then the topic of the conversation, it, it's pretty safe. It's pretty safe. It's pretty safe. So I'm going to share it on and let's listen to the conversation. In this session, participants will listen to a conversation about a neighborhood. Hi again. This time we'll study how many and how much. Please notice how they ask questions and how they answer them. Remember, count nouns and non-count nouns make the difference. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Okay. Let's stop sharing. Uh, questions about the conversation, vocabulary? Sure can. Mm, well, the the conversation that we have is shorter than the than the one we have just heard, Peter. The conversation is 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 shorter. Yeah, it's shorter. Shorter the, the one we have. Than the than the other that we have heard. Okay. Is there much crime? No, no, no. Says. Okay. <laughs> so it's uh, this this one is the one that you have in the platform, and uh, you yeah. you're talking about the one that is in the printed material in the the one that you download. <laughs> yes, uh -huh. the printed material uh, um, are missing two lines over there. Oh, so you have it like, so up to here. Uh -huh. What uh, about yeah. no, no. No, no. Um, uh, uh, Okay. In the place on the street, but, and then say, he says, is there much crime? And she says, nothing at all. And, and, and then begins the, the car, uh, Blinking, oh no, 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 like shouting, wow, 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 like this, wow, it doesn't appear here. Oh, okay, sorry about that. <laughs> yeah. Okay, um, so, um, beginning with this, uh, is there any question regarding vocabulary or pronunciation? Let me see. What is the meaning doubt? The meaning of downtown? Yeah. Okay. Yes. Do you remember? Yes, teacher. What's yeah. downtown? It's, oh, my it's, de la ciudad. it's the city center. Yes. Mm -hmm. Correct. Okay. Thank you. Okay. Mm -hmm. Any other questions? Yes. <laughs> uh, Ula Ula Park in the downtown. Yes. Ula Ula Park is downtown. Yeah. The cathedral too. What is the meaning noise? Uh, noise. Uh -huh. Noise is, is ruido. Ruido. Is there much noise? Uh, yeah, is there much noise? As asking, hay mucho ruido? Is there much noise? Hmm. Any other question? No other question. Okay, so let's practice. How do you like your new apartment? How do you like? How do you like your apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown. 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 Is there much noise? 
Is, is there, there much noise? Is there much noise? No, there isn't any. I live on the fifth floor. Oh, no, there isn't any. any. I live on the fifth floor. 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 How many restaurants are there near your place? How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. I love What about parking? Well, there aren't any parking garages, but I usually find a place on the street. Well, well there aren't many parking garages, but you usually find a place on the street. On the street. Okay. Um, Means, what is the meaning in fact? De hecho. Okay, thank you. Uh -huh. It's like de hecho. Let me see. Um, yeah, I know the uh, conversation is like. Very much mm -hmm. Okay, so I'm um, checking here if I can. Um, I'm going to make this bigger. Are you are you looking at my screen? No. Yeah. No. 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 Let me share. I'm no. going to share again so you can access to the whole conversation. Let's see. Es que a veces cuando le pongo los adornos o los marcos o algo así se corta, entonces no me fije. Sorry. Uh, okay. Here it is. It is the full conversation. Uh, fun on the street, right? Is there much crime? Let's continue. Is there much crime? Is, is there, there much, there much crime? crime? No, there it's crime? pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I call you back later. No, no, no it's pretty, pretty safe. safe. Oh, Hold on. That's my, that's my car alarm. I call you back later. Call you back later. Okay, so here is the complete conversation. You can take a screenshot so you can practice it in groups. Teacher, what's the meaning of hold on? Uh, espera. It's like, wait. Oh. Oh. Hold on. Okay, ready? Yes. Okay, so I'm going I to want... create the rooms, breakout rooms, so you can practice this conversation in groups. Okay, let's join the rooms and practice the conversation.
Are you Teacher, again? tengo un problema. Yes. No puedo entrar a la a los grupos pequeños desde ayer. Tengo ese problema. Okay, lo voy a reasignar. Quiero ver esto que entra. Okay. okay. Ya le sale el mensaje. ¿Ya pudo? Robert. Let me ask you. Okay. I'm going to ask Hi. you. Um, and then you can ask me. Okay. okay. Who are you? Okay. I am Nick and you are Pam. Okay. How do you like the new apartment? How do you like the new apartment? How do you how do you like your new apartment? No, no se te entiende. Me voy a mover, yo creo que mi inter está mal. Ok. Ok, repite again. Ok. How do you like the new apartment? The new apartment. Oh, chicken. How do you like your new apartment? Okay, so you can practice with a different classmate. Yeah, I think that he's having issues with his internet. Ellos siempre tienen problemas, bro. <laughs> sí, siempre se le escucha entrecortado, quizás es, ajá. Uh -huh. sí. Ajá, sí, don Joaquín, siempre el audio tiene, tiene dificultades siempre con el audio. Yeah. Okay, you can try with another person. Ya, ya nos salí, ya se nos acabó el tiempo. Okay. <laughs> Thank you. Okay, so it's everybody back again. Let me check. It seems like yes. Okay, so we're going to continue with the topic. Let me share my screen. Teacher, teacher uh, the group uh, have an answer. The answer is uh, where is the meaning? Many parking garage. Es Many eso. parking garage. Is like, me it's están like, explicando que no son los no son las casitas de los garajes sino que son los estacionamientos como los de Metrocentro que son cabalitos las rayitas así por eso le dice parking garage no son las casitas como tu como tu garaje de la casa uh -huh. okay Ajá, sino que son los espacios porque estás diciendo era como que si te vas a estacionar en el centro de la ciudad así uh -huh. Uh -huh. Okay, okay. Thank you. Thank you, Elizabeth. Okay, you're welcome. Okay, so it's good. Thank you so much. Uh, let's see. I'm going to share the screen or if there is any other question, you can ask. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro de la conversación que acaban de hacer? 
guess. No. No. Okay. Oh. Yes, I have a question. Okay. What is your question? Eh, porque ponemos how en la, en la primera oración del, del, de la conversación. Porque pone how do you like. Podemos poner simplemente do you, do you like your neighborhood. Oh, very good. Sí, puede decir do you like your neighborhood. Pero acuérdense que esa es una yes no question. Es como yes o no. Yes, I like it. No, I don't like it. Si usted me pregunta, ¿te gusta tu vecindario? Do you like your neighborhood? I can get, yes, I like it. Or no, I don't like it. Pero si yo quiero una conversación, yo quiero más detalles, entonces yo le pregunto, how do you like your neighborhood? Hey, esa es una, no, no, no me pueden contestar con un yes o un no. How do you like your neighborhood? Mm, I like it very much. I, it's very safe. It's very convenient. It's very big. Mm -hmm. Esa es la diferencia. Si empiezo con do, es una yes, no question. Y ahí dependerá de la persona, ¿verdad? Puede dar más detalles, pero puede también quedarse con el yes o con el no. Do you like uh, pupusas? Yes. No. How do you like your pupusas? Oh, I like them with a lot of cheese, garlic, sauce, and and give more details, okay? ¿Cómo te gustan las pupusas? Ahí yo tengo que decirle, ah, me gustan de ajo, que siempre haya curtido esto y esto y lo otro. Pero si solo me gusta, do you like, te gustan las pupusas? Sí. Yes, I do. No, I don't. Y ahí paramos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Una es yes, no question, y la otra es information. Okay, Great. Thank you. Mm -hmm. Any other question? Great. No more questions? No teacher. Okay. I'm going to check attendance. <laughs> Voy a cambiar ahora. <laughs> Antes que porque estoy sintiendo una brisita así como. Oops. Así como todo empezó ayer. <laughs> <laughs> oh my God. Entonces, no, voy a chequear asistencia ahorita. I love this weather, but it carries a lot of troubles with the internet. It would be okay if I shouldn't have to work, but I have to work. Okay, Adrián Ernesto. Adrián Ernesto is here. Ana Yancy. No, no, no se escuchó. Adrián Ernesto. Creo que no está. Nosotros sí la escuchamos, pero no están presentes, por eso nadie le responde. Ana Yancy Orellana. Sí, creo que no está Ana Yancy tampoco. Eh, Cándida Janet. Presente. Ok. Cecilia Elizabeth. I'm here. Claudia Patricia. Claudia Patricia. No está. Eh, Diego Arturo. Present. Evelyn Elizabeth. Present. Evelyn Liliana. Present. Teacher. Evelyn Mariana. Teacher, ya me mencionó, okay. pero. Hola, teacher. Soy Claudia yeah. Patricia. Ah, oh, Claudia. Me mencionó, pero no había podido activar el, el micrófono. Ah, ok. Ahorita corre. Gracias. Gracias. Ok. Evelyn Liliana. I'm here, teacher. Evelyn Mariela. Present. Ismael Eliseo. Present, teacher. Jerry Alejandro. 
Present teacher. Joana Celina. I'm here teacher. Joaquin Ruperto. Present teacher. Jonathan Isaac. I'm here. Okay, Jorge Alberto. Good evening. Jose Manuel. Present teacher. Judith del Carmen. Present. Liliana Margarita. Present teacher. María Susena. Present teacher. Marjorie Vanessa. Present teacher. Melida Rebeca. Present. Natalie Imperatriz. Present. Oscar René. Arely Guevara. I'm here. Roberto Adonai. Present teacher. Roberto Carlos. I'm here, teacher. Romulo Edgardo. Here, teacher. Sandra Araceli. Present teacher. Stephanie Roxana. Present. And Jessica Arely. Present, Miss. Okay, thank you so much. All right, so we will continue. I'm going to share the video. Okay, teacher, uh, only uh, question. Only question. Uh, cuando usted dice que debemos de tener por lo menos hasta, um, es hasta la unidad 13, es decir, eh, se lo muestro, si me permite, no, no quiero tener inconvenientes con esta con este primer curso que llevo con, con ustedes. Please. Ok. Voy. Aquí estoy. Listo. Significa que debemos de, de haber llegado hasta antes de la section 4. Yes, exactly. Mm -hmm. Ok. Eh, eh, para, ¿Hasta cuánto tiempo entonces eh, esta sección 4 de What Does what does she look like? Eh, tenemos eh, esto para cuánto tiempo es? Eh, una semana. Toma? Una semana. Y, eh, eh, sí. Normalmente, sí. Ajá. en las primeras, en las primeras dos semanas de clases, ahora estamos terminando nuestra segunda semana de clase. Ajá. Entonces, en las primeras dos, en las primeras dos semanas se cubre la sección 1, 2, 3 y el midterm exam. Nos quedan dos semanas más de clases. En estas dos semanas tengo que cubrir la sección 4 y la sección 5, dejando espacio el último día de clases para hacer un repaso. Uh -huh. Ok, y solo porque ustedes tienen más experiencia de, de, sobre esto, este final exam es complicado. ¿Qué hay que hacer como para prepararse? Es Bien. muy complicado, no es nada complicado. Es un repaso de todo. ¿Qué es eso? A ver, los compañeros, ¿cómo han sentido? Ajá, por favor. Your experience. Es, es, es igual, o sea, lo mismo que ha venido en la plataforma desarrollando. O sea, Ajá. tiene listening uh, para write. Igual, lo mismo que ha venido desarrollando y así es un repaso de, de, de todo el nivel. Sí, la, 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 gracias, gracias, Marjorie. La pregunta es porque, eh, lo digo con mucho respeto, pero me parece que la, la, la plataforma es, como, como ustedes lo mencionan, es muy sensible. O sea, usted no pone un punto, no pone algo, y ya le salió mal todo el ejercicio. Y hay que buscar a alguien que le ayude y ojalá estén disponibles para que pueda ayudar. Entonces, nomás quería tener todas esas eh, puntos, cosas pendientes, cosas que se deben hacer, que no se debe hacer, para no... Ahora me eché toda la mañana en este tema, entonces, que me pareció que, o sea, debe de ser algo mucho más fácil, ¿verdad? Pero súper, very fácil, pero no, es bien complicado, y entonces, si no le puso un punto, pues nomás quería aprender, quería saber cómo es, y para no tener problemas, y de repente, si hay alguna situación que no pueda hacer por un punto, por una cosa, al apóstrofe, como usted lo mencionó, este, saber si, si yo puedo hablarle a quién, a usted, o a, o a quién más. A los, todos los compañeros que, que ya lo pasaron, tal vez, es así. Sí, 
Sí, okay. no importa. Si es el examen, usted puede eh, escribir en el grupo, me pueden escribir a mí. Eh, eh, trato de estar pendiente de por lo menos una respuesta rapidita y a veces incluso me ganan en lo que estoy buscando porque ya otro les contesta. Pero sí, incluso si es un ejercicio del examen, puede escribir. Como ya lo dijo, ¿verdad? Ya los compañeros ya conocen la plataforma, pero también hay... hay al igual que usted, hay, hay varios compañeros nuevos, ¿verdad? Que, que no, no, no tienen experiencia en cómo funciona esta cuestión. Entonces ya es como, hay uno que consola el ojo, le dice, ay, ahí es un punto. O es el apóstrofe, no es tilde, haga eso y ya le ayudan. Uh -huh. okay, y el okay. examen final es como que usted hiciera varios ejercicios de la sección 1. Ajá. Ok, that's good. De la sección 1, 2, 3, los ejercicios son similares a los que ha venido mm -hmm. haciendo, lo mm -hmm. único que no son de un solo tema, sino que van los del tema de la sección 1, 2, 3, 4 y 5, son todas las secciones. Ejercicio como de cada sección, ese es el examen final. Ok, appreciate mm -hmm. that, uh, appreciate your patience. Thank you. <laughs> no worries, ok. Okay, so is there any other question? Es importante que aclaren todas sus dudas de lo que sea, ¿verdad? Okay, no more questions? More questions. Okay, let's... Nothing at all. Okay. That's loading. All right. This is, I think it's the conversation. We already studied that. This is the video yes. on sharing. Okay. Hello to all of you. In this session, we will take a look at quantifiers to ask questions and give our answers. Get ready to listen and take notes if you need to. Quantifiers. How many and how much? Count nouns. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. How many restaurants are there? There are 10 or 12. Non-count nouns. Is there much crime? Yes, there's a lot. Yes, there's a little. No, there isn't much. No, there isn't any. No, there's none. How much crime is there? There's a lot of street crime. We can say that when nouns in question are count nouns, we can answer using a lot, a few, many, any, none. This will depend on how many there really are. Remember, a lot is a big amount and none is nothing. When nouns in question are non-count nouns, we can use a lot, a little, much, any, none. Remember that when we talk about non-count nouns, both questions and answers are singular. Both questions and answers. Okay, is it clear this part about quantifiers? Yes. I have I have two questions. Okay. Uh, the first, what's the difference between any and none? Any and none. The difference between any and none. Okay. Yes. Yes. They both. Uh, you can use, um, uh, let me explain it better. I'm going to share with the presentation so you can have a better picture of this. Okay. So as you can see, it doesn't hurt. I, I think that you're looking at the examples here. 
Uh, no, uh, there isn't. And it's the same question. Is there much crime? And you see the answers, the different answers. If it is negative, you can say, no, there isn't much. No, there isn't any. Oh, no, there is none. The difference is, aquí decimos, there isn't any. There is not any. Y aquí no usamos el not porque non está dándonos ese, está haciendo la función del not. Ok. El, el significado es exactamente el mismo. Ambos se, util, se usan para hacer um, una negativa. Eh, la diferencia es aquí, si voy a usar any, eh, le pongo el not. There isn't o there is not any. Y aquí el not cumple esa función, pero ya no lo junto ni con otro not ni con any porque estaría como negando multiple times and it's not necessary. Mm -hmm. okay, okay, thanks. Uh, the second question. Uh, mm -hmm. why, why don't use contraction with there are and there is yes? Why not there, contraction there are? Uh, we cannot do that. Uh, um, no se hace gramaticalmente, es como ya algo así dado. No, no, no le podría dar una explicación en sí, ¿verdad? A veces es porque si ya se mira raro o la, la palabra no lo permite. De ver. Uh -huh. Ok, thanks. Ok. Para que me quede claro un poco lo que acaba de preguntar. A ver, porque se entienden dos cosas. Con lo, cuando, es como preguntar, por ejemplo, ¿te quedaron algunas gaseosas? Sí, tengo algunas. Y es el any, ¿verdad? Eh, así como lo traducimos literalmente. Sí, me tengo algunas. Any, uh, any, any. Y, y luego si dices eh, non, eh, yo lo entendía como que, mira, ¿te quedaron algunas gaseosas? No, no me quedó nada, no tengo, no, ninguna. No es tan así, entonces. Mm, there isn't any, o oh, there is none. Mm -hmm. so entendí, use... que, que, entendí que el any era, hay algunas, y el non es, no hay ninguna. No, ambas, el en y el non, son para negativas. Eso, el en y el non, nunca lo vamos a usar para algo afirmativo. Si yo quiero decir si sí, hay algunas o si sí, hay un poco, entonces uso son. Uh -huh. Uh -huh. Thank you. Ok. I'm Paul. Sí, Paul, ¿tiene alguna pregunta? Sí, teacher, no me ha quedado muy claro porque ahí veo que dice de que da en los, en los nombres no cuantativos, dice, ¿verdad? Y los que sí son cuantativos, ¿verdad? En okay. las palabras de él y no, a libro, a few. En esta parte me dice Paul. Sí, Teresa. Vaya, es lo que íbamos a explicar. Los quantifiers, eh, count noun quantifiers, eso se refiere a los quantifiers que voy a utilizar cuando estoy mencionando un nombre contable. Cuando estoy utilizando okay. un nombre contable, acuérdense que los quantifiers son para darle una idea de la cantidad. Si yo digo a lot, me está diciendo mucho. No me da un número exacto, pero me da la idea de que estoy hablando de que hay mucho. A few es como decir hay un poco, uh -huh. many es bastante, any, um, any lo podemos usar en, en both, ¿verdad? Para negativo y non. Y count noun, ¿qué es un count noun? Es lo que yo puedo contar. Eh, ¿Puedo contar los semáforos, los traffic lights? Sí. Ajá, yes. sí, las puedo contar. Traffic light o traffic lights. It has plural in English. Um, le pregunto, um, uh, ¿cuántos eh, semáforos hay en, en el centro de San Salvador? How many traffic lights there are there in uh, downtown? 
A lot. There are a lot. Ajá. Uh -huh. Porque sí lo podemos contar, ¿verdad? Y este quantifier también lo puedo usar con nombres que no puedo contar. ¿Ok? Uh, ambos los puedo usar con both. Pero si yo quiero decir que es un poquito, si es un nombre contable, digo a few. Si es un no contable, a little. Por ejemplo, can I count pollution? Puedo contar pollution. Acuérdense que es pollution. No, ¿verdad? No puedo contarla. No puedo contar la contaminación. Entonces, si, si le pregunto, um, ¿is there pollution in your city? Yes. Y quiero decir que hay un poco de contaminación. A little. Yes. 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 A little. ¿Por qué? Porque pollution es no contable. Si yo quiero decir poquito con un nombre contable, entonces utilizo a few. Pero si el nombre del que yo estoy hablando es incontable, uso a little. Si yo le digo, estás cansada o estás cansado, ¿puedo contar el cansancio? No. No. Entonces, dígame que está un poquito cansado. Yes. Yes, a little. A little. Yes, a little. A little tired. No puedo decir yes, a few. Ok. That is the difference. Very good. Is there any other question? ¿Está claro? O si quiere, podemos dar ejemplo hasta que se nos acabe la core aquí. Hasta que ustedes entiendan, yo avanzo. Very clear. Thank you. <laughs> ok. Is that clear? Nice. Ok. Yes. Y, esa es la, y como pueden ver, hay unos que se pueden utilizar en ambos casos, como el yeah. any y el non. La diferencia es que esto sí se utiliza siempre en negativo. En negativo y en pregunta, any y non. Nunca vamos a, a usar una oración afirmativa con any. Eso sí no. Para afirmativo, tenemos a lot, a few, many. A lot, a little, much. Y para negativo tenemos ambos, ¿verdad? Ok. Ok, ¿es okay. that clear? Yes, clear. Example, teacher. But no clear as horchata, right? And the any. Ajá. Es the example for no one. Ahorita vamos a eso. Y lo van a hacer ustedes. Ok, aquí les puse el chart. And um, we have the quantifiers of how many and how much, right? Remember, many is for count and much is for non-count. Cuando hacemos una pregunta de algo contable, utilizamos many, right? Um, are there many restaurants? Ok, hay muchos restaurantes. Um, Are there many restaurants? Because we can count it, right? If we cannot count, is there much crime? Much. So, aquí lo tienen dividido. Para count nouns, esta es la pregunta. Are there many restaurants? None count. Is there much crime? Okay. And here you have the ways to answer. Aquí tienen las, las maneras de contestar usando los quantifiers que acabamos de ver en la plataforma. And, and they they went to the how many restaurants are there? There are ten or twelve. Okay, you are giving a number. Or aquí está siendo muy específico, eh, verdad? Eh, ay, qué horror. Solo dígame para qué sirven los chicotes si no es para molestar ni los pájaros se los comen los detesto. Ok, so, aquí estamos siendo específicos en la respuesta, there are 10 or 12, pero si no quiero dar un número, entonces utilizo un quantifier, ah, there are a lot, right? Eh, how much crime is there? Aquí sí no puedo dar un número, so estoy hablando de cosas incontables, entonces aquí sí no tengo opción más que un quantifier, a lot, a little, much, Um, there isn't any or there is none. Okay. That is the difference. Now, uh, 
Uh, I don't know, Elizabeth. <laughs> okay. Uh, yeah, this says you can say ball or beetle. Yeah, I think it's beetle. Okay. I'm going to, to look there in, in my mind. Um, aquí tenemos, write the answers to these questions about your neighborhood. El ejercicio es escribir la respuesta acerca de nuestra... No sé si es mi dispositivo, pero no, no es el mío. Ok, um, here we have the, the, the questions and we have to answer according to our neighborhood. For example, is there much parking? In my neighborhood, I can say yes, right? Parking, is it count or non-count? Yes, it's count. Count, count. Is there much parking? Yeah, it's, yeah. it's not count. Yeah, yeah. Non count from the fire. It's count. Non count. Yeah. Yes, well, there's some. The word part, parking, right? the word parking itself, si yo solo digo parking, eso es incontable. Yes. Pero si yo digo parking space, el espacio sí es contable. Parking space, parking spaces. Ok. Mm -hmm. yeah. Es lo mismo que si yo le digo eh, azúcar. Mm -hmm. La guarachera, la Celia Cruz. Azúcar. Si yo le digo azúcar, la azúcar es contable, la palabra azúcar. No, no. it's a master. Pero si le digo a cup of sugar, can I count the, the cups of sugar? Las tazas sí yeah. las puedo contar. Yes. Uh -huh. Entonces depende cómo preguntemos, ¿ok? Uh -huh. En este caso la palabra parking, parking is not plural, it doesn't have plural. La palabra solita parking es incontable. Uh -huh. Entonces, is there much parking? Ok. Uh, yes, there is a lot of parking, right? Oh, uh, there is a little. It's a little. So, uh -huh. Aquí dice, uh, are there many apartment buildings? Is that countable or uncountable? It's uh, countable quantifier. Countable. It's countable. Buildings. One building, two buildings, three buildings. Yeah, the word is countable. So, haciendo el ejercicio ahí, lo pueden ir contestando yes, de acuerdo a su neighborhood. Y aquí tienen los ej ejemplos de respuestas. Ok, ya yes, um, solo tenemos que ir como analizando si es countable o non count. Yeah. Ok, I'll give you time for you to answer that.
Okay, finish. Yes. Yes, I uh, finished. Okay, good. Now let's start. Um, okay. Uh, let's see. Um, Melida, is there much parking? Mm, yes, there are a lot. Okay, there's a lot. Uh, question number two, Melida. Ask the question number two to another classmate. Um, yes, there are a few. Uh, number two, hágale la pregunta dos a otro compañero o compañera. Ah. Okay, okay. Are there many apartment buildings and Areli Guevara. It's the number two, right? There are many apartments. Yes, there, there is a, there, no, there are a lot. Okay, very good, Arely. Ask question number three to another classmate, please. Mm, let's see. Uh, mm, Jerry, Alejandro. How much yeah. traffic, uh, okay, how much traffic is there? Um, no, there is any. Okay, can you ask the question number four to another classmate? Um, Gary? Okay, okay. Um, Liliana. Uh, how many dance clubs are there? Yes, there are a few. There are a few. Okay, very good. Number five. Ask question number five to another classmate, Liliana. Is there much noise? Um, Oscar Hernandez. No, no, there, no, there isn't much. Okay, excellent. Continue, Oscar. Okay, uh, Liliana Margarita, uh, number what? Uh, number six. Are there many pay funds in your neighbor? Liliana Margarita? Yes, are there are a lot. Yes. Pay funds, okay. <laughs> Los pay funds, ya no me acordaba. Okay, so we're going to stop here. Uh, it's time, yeah. <laughs> Remember that tomorrow is Friday, and there's no classes. I hope that you enjoy your weekend. Thank you. Um, try to work on the platform, enjoy your weekend, and if you go out, please be safe. See you on Thank Monday. You. you too, teacher. Okay, take care. Yeah. Bye. 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 Bye.